بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اوکے ٹوڈے وی آر میٹنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کورس فنڈامنٹلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن ایم پی اے اینڈ دا کوڈ از 406 بفور وی موو آن ٹو آر ٹوڈے از لیکچر لیٹ اس ٹاک اباؤٹ پریویس لیکچر ان آر پریویس لیکچر وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ In this we have discussed uh, the major contributors of the classical school of thought and the first one was uh, Max Weber in 1864 to 1920. Now Max Weber gave following main characteristics of bureaucracy. Uh, now according to Max Weber following uh, as you see in the slide uh, these are the um, uh, major characteristics of bureaucracy and the first one is the hierarchy of authority. Now according to Max Weber uh, there are hierarchies in uh, uh, every organization and uh, there uh, like there is authority there is like for example we are talking about different levels when we are talking about different levels in an organization it means that the low level management middle level management and top level management so when all these three levels when they uh, like communicate with each other when they have correspondence when they have any uh, written communication or oral co communication of course uh, they have certain authorities and as uh, the level in, in title uh, tells you that the top management they have the highest authority middle management they have less authority and the lowest management they have the uh, lesser authority than middle management meaning that the lower management is reporting to middle management and middle management is reporting to the top management in any organization according to the major characteristics of bureaucracy given by Max Weber. The next characteristics of bureaucracy is of impersonality. Now here Max Weber talks about like for example in any organization there should be no personal liking or disliking. Uh, like for example if you in have some personal interest or if you have any personal objective in your office in at your place of work that is not good uh, like for for instance if you have a personal interest like for example if you start giving uh, favor or if you start giving some you know certain special benefits to one party or uh, some uh, small group of people or any individual uh, that is not good and that is uh, the violation of that bureaucracy rules and regulations. So according to the ideal form of bureaucracy given by Max Weber, uh, persons who are working in the public sector of Pakistan, uh, there should be impersonality. So they should work uh, above themselves. They should not focus on their personal objectives. Instead, they need to focus on the organizational objectives. The next characteristic of bureaucracy according to Max Weber was written rules and documents. Now when we talk about the public sector, this is really very important that there must be written rules and regulations. Now if you say something and if that uh, that is not in any document or that is not written, it means that uh, that will uh, there will be no evidence. So uh, according to Max Weber in an ideal form of bureaucracy, uh, rules and regulations and everything that happens in the organization like for example, you have a office meeting. In office meeting you have different agenda items. Now there are different participants in that meeting, they are the members of the committee maybe. So those members or participants of the uh, committee or the participants of the meeting when they sit and talk about those different agenda items now those uh, discussions are writ writ written down and those discussions are uh, called minutes of the meeting now minutes of the meeting se kya murad hai ki kisi bhi meeting ke duran uh, jo tamam uh, discussions hoti hain jo tamam points discuss kiye jate hain uh, jo uh, agar for example aapke office mein koi 
پرابلم ہے یا آپ کے آفس میں کوئی نیا کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا آپ اپنے نیٹورک کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تھنگز لائک دیٹ تو اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آفس میں جو کنسرن پرسنس ہیں دے ہیو اے میٹنگ اینڈ ان دیٹ میٹنگ دے ڈسکس ان ڈیپتھ ڈفرینٹ ایشوز ریلیونٹ ٹو دوز ایجنڈا آئٹمس نو وہ تمام جو پروسیڈنگس ہیں وہ تمام جو ڈسکشنز ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں منٹس آف دی میٹنگ نو منٹس آف دی میٹنگ جو ہیں وہ پھر کمپٹنٹ اتھارٹی یا آپ کی ہائیسٹ اتھارٹی ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کی اس آرگنائزیشن کی اس کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں اینڈ آفٹر دوز منٹس آف دی میٹنگ آر سائنڈ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی اور دا ہائیسٹ اتھارٹی ان منٹس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے ڈسیزنس میں سو دس از دا پروسیجر سو اکارڈنگ ٹو میکس ویبر یہ تمام جو پروسیڈنگس ہیں ڈسکشنز اینڈ دین وٹ ایور از ڈسکس ڈیورنگ میٹنگس سو دوز آر پراپرلی ڈاکومنٹیڈ اینڈ ریٹرن ان سرٹن ڈاکومنٹس ان ڈاکومنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی پھر آپ فائلس میں ان کو لگا دیتے ہیں اینڈ آف کورس آرگنائزیشن کے اندر جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنس اپلائی کیے جا رہے ہیں تمام رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بھی ریٹرن فارم میں اس آرگنائزیشن کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں کسی بھی ریفرنس کے لیے یا کسی بھی پروسیس کے لیے وہاں سے پھر آپ ریفر کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سچ اینڈ سچ رول یا اکارڈنگ ٹو سچ اینڈ سچ میٹنگ جس کے اندر یہ ڈسیزن ہوا تھا تو دین یو ریفر وین یو وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ وین یو ڈوئنگ اینی ایکٹیویٹی سو فار ریفرنس پرپز یو نیڈ ٹو ہیو دوز ریٹرن ڈاکومنٹس اینڈ ریٹرن رولس دا نیکسٹ پوائنٹ ہیئر از آف پروموشن بیسڈ آن اچیومنٹ ناؤ میکس ویبر واز لائک ان دس ان ہز ٹاکنگ اباؤٹ بیوروکریسی ہی سجیسٹڈ دیٹ دا پروموشن ان اینی آرگنائزیشن دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن اچیومنٹ ناؤ میننگ دیٹ دے شوڈ بی پے فار پرفارمنس لائک فار ایگزامپل اف اے پرسن پرفارمنس از ایکسلینٹ سو دیٹ پرسن شوڈ بی پروموٹیڈ بفور ادر پرسن ہوز پرفارمنس از ایوریج اور بلو دیٹ پرسن سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ سو ان این آئیڈیل فارم آف بیوروکریسی اٹ مینس دیٹ کہ پرسن ہو آر لائک گیونگ دیئر بیسٹ لائک اسکلس ہو آر لائک شوئنگ دیئر بیسٹ کمپیٹنس لائک اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ وہ لوگ جو کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں کیا ان کا پرفارمنس لیول وقت کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے یا ڈکریز ہو رہا ہے انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے اندر کیا امپرومنٹس وہ لے کے آئے ہیں تو امپلائیز جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اپنی پرفارمنس انہانس کرتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دس آئیڈیل فارم آف بیوروکریسی گیون بائی میکس ویبر ان کو پہلے پروموٹ کیا جانا چاہیے جن امپلائیز کی پرفارمنس باقیوں سے باقی امپلائیز سے بہتر ہوتی ہے دین وی ٹاک اباؤٹ اسپیشلائزڈ ڈویژن آف لیبر سو ہیئر وی ٹاک اباؤٹ ڈویژن آف لیبر آف کورس وی نیڈ ٹو ڈیوائڈ دا آر ورک فورس our employees according to uh, their specializations if uh, like for example one person is good in like for example computer work so you need to assign computer activities relevant activities to that person if another person is good in like operating some machinery or equipment so uh, you may assign those activities to that person so it means ke jaise hum kehte hain ke right person for the right job so uh, and the right at the right time it means that ke we need to match the people's competences and skills and experiences uh, with uh, the job responsibilities jis tarah ki aapki job ki responsibility hogi jis tarah ki aapki job ki assignments hongi usi tarah se aapne apne logon ko wo task aur activities aur responsibilities assign karni hai taaki jo performance hai aap best performance unse le sake and the final point uh, given by max weber as one of the major characteristics of bureaucracy is of efficiency now efficiency means what efficiency means that with minimum input you try to get the maximum output now this is really very important for any organization that organizations must be efficient so if any organization which is not efficient what uh, what will happen in the long run what will happen that کہ ان کے ریسورسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے بیکاز دیر آف کورس اف دیر ارننگس آر ڈکلائننگ اور اف دیر پروفٹس آر ڈکلائننگ اور اف سو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ فار اینی آرگنائزیشن کہ وہ جو ان پٹ جو ہے وہ لائک فار ایگزامپل اگر آپ نے ہنڈریڈ روپیز ان پٹ کیے ہیں 
اپنی آرگنیزیشن میں آپ نے انویسٹ کیے ہیں ہنڈر روپیز تو اس ہنڈر روپیز کے ساتھ جو اگر آپ آؤٹ پوٹ لینا چاہ رہے ہیں that should be at least hundred or more than hundred now hundred input کے ساتھ جب آپ hundred output کرتے ہیں it means that is called break even point I repeat hundred روپیز جب آپ اپنی آرگنیزیشن میں input کرتے ہیں اور output جو آپ کے result آ رہے ہیں اگر جو آپ کے earnings ہیں جو آپ اپنے target سے achieve کر رہے ہیں for example کہ آپ hundred ہی آپ earn کرتے ہیں تو it means کہ input equals output now when the input equals output تو اس کو economics میں ہم کہتے ہیں کہ that is called break even point so according to economists break even point is also a kind of profit now what the good organization need to do here کہ انہوں نے اپنا output جو ہے اس کو input سے increase کرنا ہے تو مینی کہ آپ hundred rupees invest کر کے آپ کو hundred سے زیادہ earn کرنے ہیں so that will mean that the organization is really efficient now in our previous lecture we have also talked about Henry Fiol who gave 14 general principles of management. Now these principles we have discussed in our previous lecture. I will only give a brief uh, overview of these 14 general principles of management given by Henry Fiol. Then the first principle was the vision of work. Now in any organization uh, work should be uh, divided among the persons who are working in that organization. Now, this is really very important that that you don't give one person to all the work, but the equal load, the work load, you divide equally, so that as many employees who are working in your organization, they have to ensure quality and the organization that there is no stress, the employees who are working there are comfortable, their mind is very ایزی وہ فیل کر رہے ہوں ان کو وہاں پہ ایک ایک اپنی quality of work دینے کے لیے ایک opportunity ملتی ہے when the workload is divided equally so this is really very important and the second principle according to Henry Fiol was authority and responsibility now this is really very important that in any organization Henry Fiol said that uh, there should be like authority given to employees and at the same time there should be responsibility as well. So if you are giving authority to your employees and if you are not giving them responsibilities, uh, this, is, uh, this doesn't match. So in order to have uh, the best uh, performance from your employees, this is really very important. So this is really very important. وہ اپنے جتنے بھی ان کو کام اسائن کیا گئے ہیں جتنی بھی ایکٹیوٹیز اور ورک ان کو اسائن کیا گیا ہے اس کو وہ ایفیشنٹلی اور ایفیکٹیولی پرفارم کر سکے تو نیکس پرنسپل ہے ڈسپلن ریسپیکٹ فور ایگریمنٹ ناو دس اس ریلی ویری امپورٹنٹ ڈسپلن آف کورس ویدر وی ایر ٹاکنگ اباوٹ آر پرسنل لائف اور سوشل لائف اور پروفیشنل لائف ڈسپلن اس ریلی ویری امپورٹنٹ اور ویڈاوٹ ڈسپلن آف کورس اینی آرگنیزیشن ان دا ورلڈ کین نوٹ امپروو اور کین نوٹ بیٹ ادرز اور کین نوٹ سروائیو سو دس اس ریلی ویری امپورٹنٹ بکاوز دیز ڈیز وی سی دیر دیر اس سروائیول آف دی فٹسٹ اس ا گلوبل ویلیج سو ورلڈ اس ا گلوبل ویلیج سروائیول آف دی فٹسٹ اور منوپلیز آر بریکنگ اپ so uh, monopolies are breaking up and there is a tough competition going on so this is really very important that we need to respect uh, our agreements so whatever we we tell others or whatever we uh, like uh, for example we are making agreements with uh, some other parties or if your organization is involved in certain projects so whatever your organization promises with uh, any individual or any group or any other uh, organization uh, we have to respect our you know uh, those agreements and uh, we need to follow the discipline the next point uh, according to Henry Fuel here is of unity of command now the employees should receive order from one superior only now this is really very important uh, as we discussed in our previous lecture that the employees they should be receiving orders only from one superior like for example you are working in an organization or aapko do teen jaga se agar aapko orders aa rahe hain for example ki aap apne office mein kaam kar rahe hain you are in, busy in one activity 
اور آپ کو کوئی اور آرڈر آ جاتا ہے کہ کسی اور کی طرف سے کہ آپ دوسرا کام جو ہے وہ ابھی شروع کر لیں آپ یہ کام چھوڑ کے آپ دوسرے کام میں بزی ہو جاتے ہیں دوسرے کام کو کرتے ہوئے پھر ایک تیسری انسٹرکشن آ جاتی ہے کہ وہ کام بھی چھوڑ کے آپ ایک تیسری جگہ آ جائیں سو وٹ از گوئنگ آن کہ آپ کی تینوں ایکٹیویٹیز جو ہیں ایک تو کوالٹی آپ نہیں دے سکتے دوسرا ڈیفینیٹلی آپ کا پیس آف مائنڈ نہیں ہے آپ کی ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے اور ڈیفینیٹلی یہ جب سارے فیکٹرز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا سو جب آپ کا اسٹریس لیول ہائی ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ایک بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ جو آرگنائزیشن آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ آپ نہیں دے سکیں گے سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو ہینری فیول دیٹ فار اینی گڈ آرگنائزیشن فار اینی آئیڈیل آرگنائزیشن دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیر شوڈ بی یونٹی آف کمانڈ The next uh, principles uh, uh, given by Henry Fuel is of unity of direction. Like each group of activities with same objectives must have one head and one plan. So uh, of course again uh, emphasis is on having uh, like uh, one head and then of course having one similar plan. So if you are working on, on, on some project or some activity, so there should be one plan and like for example, and then th that same plan should be given to all the team members. So this is really very important. Uh, so the next principle uh, given by Henry Fuel is of subordination of individual interest to the general interest. Now again, very important factor that uh, every individual, uh, every employee, they have uh, their individual objectives as well. آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں جو امپلائیز کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں جو اپنے آفسز میں کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے انڈیویجول آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہماری سیلری انکریز ہو ہمیں بینیفٹس ملیں ہمیں ریوارڈز ملیں ہمیں پروموشن ملے ہمیں اپنی اپنی مرضی کی جگہ پہ پوسٹنگ ملے وغیرہ وغیرہ سو دیر آر انڈیویجول آبجیکٹیوز اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کی تو دیر آر آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز لائک giving quality services, uh, profitability, expansion of network, اس طرح کے objectives organizations کی ہوتے ہیں تو now جب آپ بات کرتے ہیں individual objectives کی اور organizational objectives کی تو definitely آپ کے جو organizational objectives ہیں ان کو آپ زیادہ importance دیں گے جو اور جو آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک general interest جو ہے اس کو آپ زیادہ importance دیں گے as compared to کہ آپ اپنے individual interest کو دیں so individual interest comes at the second place تو on first place you need to have the general interest کہ اس پوری organization کا کسی چیز میں فائدہ ہے اس organization کے تمام employees کا کسی چیز میں فائدہ ہے تو اس اس benefit کو سامنے رکھتے ہوئے you make your decisions then remuneration Now, کسی بھی آرگنائزیشن میں جہاں پہ امپلائیز کام کرتے ہیں ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بات کی تھی کہ ان کا ریمینوریشن جو ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دیر ایڈوکیشن ایکارڈنگ ٹو دیر کوالیفیکیشن ایکارڈنگ ٹو دیر ایکسپیرینس ایکارڈنگ ٹو دیر کمپیٹنسی ایکارڈنگ ٹو دیر سکل ہونا چاہیے تو دس از ریلی ویری امپورٹنٹ اور جب یہ چیزیں آپس میں میچ کریں گی تو ڈیفینیٹلی امپلائی لوئلٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی دین سینٹرلائزیشن کہ ڈسیزن میکنگ ایکارڈنگ ٹو ہینری فیول کہ ایک ٹاپ مینجمنٹ میں ایک دس اے سمال گروپ جو کہ ٹاپ مینجمنٹ میں جہاں پہ تمام ڈسیزنز لیے جائے اور وہ ڈسیزنز کو پوری آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا جائے دا نیکسٹ پوائنٹ ہیئر از از دیٹ اسکیلر چین لائن آف اتھارٹی اور چین آف کمانڈ نو دا تھنگ از کہ دیر شوڈ بی اے لائن آف اتھارٹی کہ ہو از رپورٹنگ ٹو ہوم اور ایک حرار کی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے تو ایک لائن آف اتھارٹی ہے کہ کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ اور یہ پہلے سے ڈیفائن ہونا چاہیے دین آرڈر کہ ایوری تھنگ ان دی آرگنائزیشن شوڈ بی آرگنائزڈ سو ایوری وٹ ایور یو ڈو ان دی آرگنائزیشن سو یو دیٹ شوڈ بی ان این آرگنائزڈ مینر اینڈ دین یو ٹاکڈ اباؤٹ ایکوٹی جسٹس اینڈ فیئرنیس آن دی پارٹ آف مینیجرس سو اگین دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ مینیجرس جو ہیں وہ ایکوٹی رکھیں اپنے امپلائیز کے ساتھ تمام اپنے امپلائیز کو اپنے سب آرڈینیٹس کو اپنے ٹیم ممبرس کو ان کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کریں پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ از ناٹ از ناٹ الاؤڈ ہیئر اینڈ دین اسٹیبلٹی آف ٹین یور آف پرسنل سو اگین دس ریلیٹس ٹو دی جاب پروٹیکشن کہ امپلائیز دے شوڈ ہیو اے پیس آف مائنڈ 
कि जो जॉब हम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे हमें एकदम यहाँ से नहीं निकाला जाएगा हमें यहाँ पे जॉब प्रोटेक्शन है हमारी जॉब यहाँ पे सेफ है सिक्योर है तो जब ये चीजें एम्प्लॉय के ब्रेन में होती हैं तो डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड इज इन हिज और हर माइंड सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि वो जॉब प्रोटेक्शन की तरफ फोकस करे देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इनिशिएटिव जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि लीडर्स आर द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव सो टेकिंग इनिशिएटिव लाइक फॉर एग्जाम्पल Uh, you, for example, if somebody is not able to do anything, or for example, if your group members or your subordinates they don't don't know how to perform an activity, so it is the basic responsibility of manager uh, to tell them how to do that activity. So the manager or the leader uh, needs to take the initiative. And the final point, uh, as uh, one of the four, 14 general principles of management given by Henry Fuel was of aspirate de corps meaning teamwork harmony so this is really very important that if we want to achieve the best uh, if we want to uh, increase our performance level this is really very important for an organization to focus on teamwork to focus on harmony to focus on uh, building relationship so uh, we have discussed these 14 general principles of management given by henry fuel and then uh, we in our previous lecture we have also talked about contributors of human relations school we have talked about hawthorn studies and we have talked about chester i bernard so uh, in these hawthorn studies uh, uh, different experiments were made and these uh, hawthorn studies emphasize that organizations are not just machines and tools but are also social systems so hawthorn studies proved that we should treat our employees as humans not as machines and then chester i bernard who was one of the contributors to human relations school of thought uh, his analysis of the uh, of the manager was that the manager has to understand the behavior of people in organization and maintain a system of cooperative effort in formal organization now this is really very important for any manager uh, that he needs to understand the behavior of his team members and once you are able to understand the behavior of your team members of course uh, you can do wonders you can uh, get the best out of them okay in our previous lecture we have also talked about other contributors um, towards human relations school of thought and that was herbert simon 1960 16 to uh, 2001 so according to herbert simon group behaviors requires not only the adoption of correct decisions but also the adoption by all members of the group of the same decisions we have also talked about the behavioral school of thought uh, now the human relation school and behavioral school of thought have many things in common and the major com similarities uh, between these two schools of thoughts are both focus on motivation of people both emphasize on clarity of communication the both of these schools of thought emphasize on interpersonal relationship and both of these school of thoughts look at individual and group behavior now main contributors of behavioral school of thought were uh, douglas macgregor who has given the theory x and theory y and then we have abraham maslow who has given the needs hierarchy now according to theory x uh, douglas macgregor um, showed a picture of human beings as lazy who are not interested who have no motivation to work uh, whereas in theory why the theory why uh, says that humans are dynamic they are wonderful they have a lot of potential and if they are motivated if they are rewarded well uh, they can achieve anything they can uh, uh, like uh, improve their performance Uh, they become loyal to the organization so theory why uh, emphasizes on the uh, loyalty and uh, good performance of employees whereas theory x uh, uh, assumes that humans are lazy whereas now the second contributor of a behavioral school of thought was of abraham maslow who has given the needs hierarchy now in his needs hierarchy he has given five levels now starting from the first level that is of physiological needs in physiological needs are those needs uh, where like for example one cannot survive without uh, fulfilling those needs for instance uh, your food 
uh, water and things like that. So without food and water one cannot survive. So according to Abraham Maslow, first of all we need to uh, fulfill the uh, physiological needs of our uh, humans or employees and then after fulfilling the first physiological need uh, the employees they move on to the next level and that is of safety. Now uh, employees they, they need safety, they need safety of jobs and they need uh, safety of uh, their uh, like for example protection of uh, they are different, um, like for example, if you are giving them benefits or any facilities, so they need to have a protection of that as well. So once you fulfill your safety needs, then the humans, they move on to the next level and that is called social need. Now nobody can live alone in this world. Can you live alone in this Of course not. So when we can't live alone in this world, of course, everybody needs love. Everybody needs family. Everybody needs friends. So this is really very important that uh, there should be socialization and there should be emphasis on home life. This is really very important. So after fulfilling this level uh, that is uh, social needs, employees move on to the next level according to Abraham Maslow and that is called self-esteem needs. Now what do we mean by self-esteem needs? Self-esteem needs means that employees want like for example they want to get noticed, uh, they want to become a celebrity, uh, they want to uh, have a big name in market, uh, they want to be known by others. So uh, they like for example having a big car or bungalow or things like that. So th those are included in self-esteem needs. Now after fulfilling self-esteem needs, uh, employees what they want they go for the final uh, level of needs hierarchy and that is called self-actualization. Now self-actualization means that uh, employees they want to work for the welfare of others. Now this is a very good thing that now uh, uh, the humans they, they are thinking of others as well. Now um, uh, as a Muslim when I look at this Abraham Maslow needs hierarchy uh, now it is really very important to uh, th like um, have a pro positive criticism on this Abraham Maslow's needs hierarchy because uh, jo uh, acche musliman hain jo sachche musliman hain uh, jo jo apne kaam ko halal tareeke se kar rahe hain jab hum aise musalmanon ki baat karte hain who are really honest uh, now unke muh mein agar khane ka ek nawala jaye na jaye but wo dusron ki madad ke liye har waqt taiyar rehte hain so it means that के जो रियल मुस्लिम्स हैं जो 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 अपने अपने आमाल को अपनी तमाम चीजों को दीन इस्लाम के मुताबिक एक तरीके कार को अपनाते हैं तो वो अब अपने ऊपर फोकस करने की बजाय दूसरों पे फोकस करते हैं तो बजाय के वो स्टेप बाय स्टेप इन इस फॉलो करें इन तमाम लेवल्स को दे गो फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड टू डायरेक्टली टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नाउ in our previous lecture, we have also talked about the traditional fu functions of government. Like for example, uh, these are, as you see in the slide, these are the major functions of any traditional government. And the first one is, uh, they are responsible to maintain law and order situation in the country. They are responsible to collect taxes from the uh, citizens. Uh, they are responsible for the defense of the country and the government is also responsible for printing of notes and coins. Now you see that these are the major traditional functions of any government. Now, uh, now we move on to the evolution of public administration. So continuing our discussions on evolution of public administration, today we will talk about power and politics school. Now this is really very important, the main contributors of Power and Politics School are Harold Laswell, Robert Dahl, and then Anthony J. Reintroduce Mishavelli's concept of power. Now, talking about uh, this Power and Politics School, this school attempts to understand the concept of power in an organization. Now, it defines power as personal characteristics by which one person can influence or dominate another person. 
Now, in organization, power is the ability of one person or department to influence other person or departments in order to bring about the desired results. Now, when you look at this bullet, what comes in your mind? This number three bullet. In organization, power is the ability of one person or department to influence other persons or departments in order to bring about the desired results. So meaning that if you have that power, you can influence others to do what you desire. As an individual or as a department, you can influence others if you have that power. Now the question here is, if you do not have that power, what will happen? Of course, you cannot achieve what you desire. So it meaning that power is really uh, necessary here in order to influence others, in, in order to uh, like ensure that the other party or the other person or the other department do what you really desire for. The next point in power and politics school of thought is of without power, organizations will not be able to achieve their goals because managers exert influence to force people to do things that they want. Now talking about power and politics school of thought, another element is organization is politics. Now in any organizations, politics are there. Now politics is about controlling resources like for example, when we talk about human, financial, physical and information resources, now these four resources are required by any uh, size of organization, by any type of organization. So whatever the size of the organization is, or whatever the objectives or goals of an organization is, whether it's a, it's a public organization, whether it's a private organization, kisi bhi organization ke andar, in charo resources ko control karne ke liye, of course, politics jo hai, unka ek major role hai. Now it is uh, also about distribution of resources. Now who gets what, how, when and where, according to Harold Laswell 1936. So politics also decides that the resources are human, financial, physical and information resources. Who will get it? How will they get it? When will they get it? And where will they get it? So these are all the major decisions. This is the political factor. That factor decides. And then politics is often understood as undesirable because it is perceived as maneuvering and manipulation by people. Now, power is synonymously defined with authority. Now, this is really very important that authority and power goes side by side. Now, authority comes with the job that one is holding and power and authority are perceived as one. Although power subsumes authority. Power and politics school views authority as only one of the available sources of organizational power. So now you see that ke power and politics school uh, views this authority as only one of the available sources of organizational power. So here we talk about power and politics. We have talked about uh, authority and we have talked about power and power and authority. They go side by side. Now, it may be mentioned that power is aimed at in all directions in the organization. That is the top management power would be felt from top to bottom, sideway as well. And now, when you talk organization, mein jab aap baat karte hai, ke, uh, power ki, the top management power would be felt from top to bottom, sideways as well. So, where does it move? That the power is from top management to the uh, bottom. Ki taraf aa rahi hai. Ke aapki jo uh, top management hai, they take decisions and of course un decisions ko wo, uh, wo implement karna cha rahe hai, us implementation ke liye they have that power. Now when they have that power, to wo jo power hai, wo feel ki jati hai from, so it moves from uh, top to bottom and it can be understood as the presence of an individual being felt. So again, like kisi bhi individual ki presence jo hai, feel hori hoti hai when that individual has that power. So there are various types of power that managers use in an organization. Now these are legitimate power, reward, punish power, expert power and referent power. So we will discuss these types of powers one by one and the first one is legitimate power. 
Now, it is the authority given by the organization to the formal management position a manager holds. Now, in any organization, जो भी managers आपके काम कर रहे हैं, तो उनकी एक legitimate power होती है. तो जो top management है, वो जिस manager को जो different responsibilities assign कर सकते हैं, उसके साथ साथ उनको इसको उस manager को एक legitimate power भी उसके साथ उसको देते हैं. For example, power of DCO, Nazim and police person. Now these personnel have power because they hold certain position. Now when we talk about DCO, when you talk about Nazims or when you talk about police persons, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक पुलिस में एक पर्सन है, SHO है, या वहाँ पे SP है, DSP है, या किसी भी डेसिग्नेशन पे है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसके पास कुछ सर्टेन पार्स हैं। वो जो पार्स उस पर्सन के पास हैं, वो पार्स उसके as an individual it does not have it, but the powers of the person have it, it is the designation of the person. That the person has the designation of the person, it is the designation of the person, and when the designation is finished, like for example, the person is retired, or he is resigned from there, or for example, he is expired, or he is dead. So, when the designation of the person has not it, किसी भी वजह से तो वो पार भी उसी वक्त खत्म हो जाती है तो इट मींस कि पार जो है लेजिटिमेट पार का तालुक आपकी डेसिग्नेशन के साथ है आपके ओहदे के साथ है कि आप कौन से डेसिग्नेशन पे कौन से ओहदे पे काम कर रहे हैं और जो आपके पास डेसिग्नेशन है उसके मुताबिक यू हैव दैट लेजिटिमेट पार देन वी टॉक अबाउट रिवार्ड एंड पनिश पार now, जब हम reward and punish power की बात करते हैं, the power which stems from the ability to bestow rewards which include benefits like food, allowance, overtime, cash allowance and other fringe benefits. Examples are, for examples, adults can reward or punish children. Managers give cash rewards to their subordinates for good performance. Now, we have given two examples here. Now, अगर बच्चे किसी भी घर में अगर वो मिसबिहेव करते हैं या जो है वो कोई हमारी जो बाउंड्रीज हैं उससे बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि हमारे कल्चर जिसकी इजाजत नहीं देता तो डेफिनेटली एडल्ट्स उनको डिसिप्लिन करने के लिए उनको रिवॉर्ड भी कर सकते हैं और उनको पनिश भी कर सकते हैं बट हेयर आई विल स्ट्रॉंगली रेकमेंड दैट के अपने बच्चों को आप कोशिश करें कि आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करें आप उनको रिवॉर्ड करें आप उनको शाबाशी दें उनकी बेस्ट एफर्ट्स को रेकग्नाइज करें उनकी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अगर बच्चों को कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम है या कुछ हमारे कल्चर को बाउंड्रीज को बच्चे अगर फॉलो नहीं कर रहे तो उनको रियलाइज कराएं क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग कि बच्चों को जब आप रियलाइज करा देते हैं तो वंस यू रियलाइज इवन किसी बच्चे को या किसी बड़े को आप रियलाइज करा दें बिटवीन और उसको ये रियलाइज करवा दें कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है तो ऑफ कोर्स जो उस पर्सन का जो एटीट्यूड है दैट बिकम्स पॉजिटिव एंड वंस वो एटीट्यूड जब पॉजिटिव हो जाता है तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज बिहेवियर इज ऑल्सो पॉजिटिव and then managers जब अपने employees को best performance के ऊपर, उनकी good performance के ऊपर, जब उनको rewards देते हैं, so it means that this is also a very important in an organization. जब हम पार की बात करते हैं, कि आप reward भी कर सकते हैं, आप punish भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और example मैं add करना चाहूँगा, कि वो employees जो poor perform करते हैं, वो employees जो targets को achieve नहीं करते हैं, तो वो जो good administrators हैं, उनका ये भी काम है कि उनको वो training पे भेजें, उनको उनके सबसे पहले उनका training need analysis करें, training need analysis को simple words में हम कहते हैं कि skill gap analysis, कि अपने उन employees का skill gap analysis करें, वो root causes find out करने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से employees जो हैं, वो अपनी best performance नहीं दे पा रहे। so I think that without going for punishment, हम अपने employees को positively motivate कर सकते हैं। बेहराल, जो हमारा controlling का factor है, जो कि हमने अपने 
شروع کے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں جس میں سے ایک فنکشن کنٹرولنگ کا بھی ہے کہ مانیٹرنگ این ایوالویشن بھی جس کو ہم کہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ایمپلائیز جو کہ ہیبیچول لائک فور ایکزامپل ہو چکے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں اپنا کام جو ہے وہ وقت پہ نہیں کرتے یا ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے روز این ایگولیشنز کو فالو نہیں کرتے تو آف کورس دیر از اے پروسیجر ان ایوری آرگنائزیشن کہ جس میں ان کو پنش کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو وہ چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی بیسٹ پرفارمنس کی طرف واپس آئیں اوکے ٹاکنگ اوٹ پار اینڈ پالیٹکس اسکول آف تھاٹ دا نیکسٹ تھنگ از ایکسپرٹ پار نو ایکسپرٹ پار ان دس اٹ از دا پار پٹ possessed by an individual uh, based on experience or some skills and ability. For example, computer expert or specialist doctor. تو جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپرٹ کا پار کی تو اکثر ہم اپنی ڈیلی لائف میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو مسٹر علی جو ہے وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے مس مریم جو ہے وہ ایک اور چیز میں ایکسپرٹ ہے یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ای این ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں جو فار ایگزامپل کینسر اسپیشلسٹ ہیں سو ڈفرینٹ ایکسپرٹیز لوگوں کی ہوتی ہیں لائک فار ایگزامپل کہ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں جب ہم کمپیوٹر کے ایکسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہے ایک سافٹ ویئر ہے کہ کچھ لوگ ہارڈ ویئر کے ایکسپرٹس ہیں کچھ سافٹ ویئر کے ایکسپرٹس ہیں تو اسی طرح ایکسپرٹ پار ہوتی ہے کہ ہر پرسن کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے اور جس پرسن کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس کے پاس وہ ایک ایک قسم کی پار آ جاتی ہے اینڈ آف کورس جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں تو جس طرح جس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم وہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ انکریز کرتی ہیں اسی طرح سے ڈیفینیٹلی ان پرسنس کی جو پارس ہیں ان میں بھی انکریز ہوتا شروع ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم دا نیکسٹ ون از دا ریفرنٹ پار سو ان آرگنائزیشنز آر آلویز فائنڈنگ ویز آف یوزنگ دا افیکٹیو اینڈ سوٹیبل وے آف یوٹیلائزنگ دا ایکسپیرینس اینڈ نالج آف ریپوٹیبل مینیجرس ایز فار ایز ایمپلائی ریفرلز آر کنسرن ناؤ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ آرگنائزیشنز دے آر لوکنگ فار ونڈرفل ایمپلائیز دے آر لوکنگ فار موسٹ ایفیشینٹ اینڈ موسٹ افیکٹیو پرسنس who can work for their organizations. So uh, they are of course looking for employee referrals. Like for example, آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اس آرگنائزیشن میں وہاں پہ مختلف پوزیشنز پہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہے تو ایک تو وہ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے موسٹ ٹرسٹیڈ امپلائیز ہیں ان کے جو موسٹ کمپیٹنٹ امپلائیز ہیں آرگنائزیشن ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اگر کسی پرسن کو ریفر کرنا چاہیں فار سم پرٹیکولر رسپانسبلٹی تو جو امپلائیز ان کے جو ٹرسٹیڈ امپلائیز ہیں ان کے جو موسٹ کمپیٹنٹ امپلائیز ہیں وہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ ریفر کرتے ہیں آرگنائزیشن ان کا ٹیسٹ انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے اور ان امپلائیز کے ریفرنس کی بیسس پہ کچھ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اینڈ دوز آر کالڈ امپلائی ریفرنس ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ پار اینڈ پالیٹکس اینڈ ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہیئر از آف کانفلکٹ ناؤ when we talk about conflict what comes in your mind جی جب آپ کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے لڑائی جھگڑا ڈس ایگریمنٹ ٹینشن اسٹریس اوکے جب ہم کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتانا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہیونگ کانفلکٹ از اے نیچرل فینامنا ناؤ there is no working place on earth where there is no conflict now this is what the research says so when uh, we have conflicts in our organizations i think hame pareshan hone ki zarurat nahi hai hame zyada stress lene ki zarurat nahi hai kyunki conflict jo hai wo ek natural phenomena hai jab bhi kuch log ek jagah kaam karte hain to definitely they have different perceptions they have different attitude and behaviors they belong to different cultures so aaj kal organizations ke andar there is highly diversified workforce aur highly diversified workforce se kya murad hai ke people from different cultures people from different uh, geographical locations uh, people from different backgrounds people from different languages people from different religions uh, male and female 
and uh, people from different having different perceptions having different attitudes and behavior uh, they work together in one organization or even in one department so jab is tarah ka aap ek bilkul highly diversified tarah ke log ek jagah pe jab kaam karte hain to definitely there are conflicts jab hum conflicts ki baat karte hain to what comes in our mind is uh, ओके okay. आप मुझे ये बताएं कि कॉन्फ्लिक्स आर गुड और बैड नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्स लाइक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट नाउ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है कि व्हेन यू आर गिविंग योर पॉजिटिव कमेंट्स वेन यू आर गिविंग मुस्बत जब तनकीद करते हैं जब आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं आप कोई ऐसा पॉइंट रेस करते हैं कोई ऐसा आप आर्गूमेंट करते हैं अपने ऑफिस में किसी भी एक्टिविटी के ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें मुख्तु पॉइंट्स पर डिस्कशन की जा रही है या डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो रही हैं जिसके अंदर आप कोई अपना एजेंडा आइटम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने डिफरेंट पॉइंट्स रेस करते हैं डिफरेंट आर्गूमेंट्स देते हैं ना उन आर्गूमेंट्स के पीछे जो एक बेसिक जो जो सपोर्ट होनी चाहिए कि जो आर्गूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपने नहीं देना बल्कि आप उस सिचुएशन को उस एक्टिविटी को या जिस चीज के लिए भी आप अपना आर्गूमेंट्स दे रहे हैं जिस चीज के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपकी नीयत यह होनी चाहिए कि यू वॉन्ट टू ब्रिंग पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स तो जब इस नीयत के साथ आप अपने कमेंट्स देते हैं तो दैट इज कॉल पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट इज तनकीद बराए तनकीद दिस इज कॉल्ड नेगेटिव क्रिटिसिज्म मनफी तनकीद सो नेगेटिव जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि जब आप एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं जब आप पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर देते हैं जब आप लॉजिक्स की बजाय आप ज्यादा इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं जब आप इंडिविजुअल uh, इंटरेस्ट uh, को आप प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं बजाय ये कि आप जनरल इंटरेस्ट को फोकस करें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फोकस करें आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जब ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स सिचुएशन जो है वो आपको नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाती है सो वट वी नीड इन पाकिस्तान इज वी नीड टू प्रोमोट पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट नाउ आई ऑलवेज से वन थिंग दैट वी एग्री टू डिस पॉजिटिवली I repeat, we agree to disagree positively. So this is really very important. कि पाकिस्तान में public sector में हमें इस तरह का culture develop करने की जरूरत है कि हम fears को खत्म करें, हम अपने employees को एक peace of mind दें, हम अपने employees को comfortable comfort दें, हम अपने employees को allow करें कि वो अपने ideas अपने वंडरफुल आइडियाज को शेयर करें अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ मिडिल मैनेजमेंट के साथ अपने कॉलिग्स के साथ अपने जूनियर्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ विदाउट एनी फियर्स वो डिस्कस करें ताकि एक ब्रेन स्टॉमिंग हो और ब्रेन स्टॉमिंग के नतीजे में ऑफ कोर्स वी मूव टू वर्ड्स ऑफ कोर्स वंडरफुल रिजल्ट सो कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ द क्लोज इंटरेक्शन ऑफ पीपल सो जब एक लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफ कोर्स देर इज क्लोज इंटरेक्शन और जब आपका क्लोज इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ दैट क्लोज इंटरेक्शन नाउ इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस एंड डिसएग्रीमेंट पीपल आल्सो से दैट इफ देर इज अ डिफरेंस और डिसएग्रीमेंट ऑन समथिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट वेन देर इज डिसग्रीमेंट एंड डिस Difference, then people will have a viewpoint and suggestion that is different. Now, therefore, individuals and groups will use power and political activity to handle their differences and manage conflict. Now, conflict as positive and negative, we have already talked about it. Now, here I will briefly tell you few further points on it. conflict can have positive or negative effect on the organization like for example if you have a positive conflict it has a positive impact on the organization and if you have a negative conflict with others uh, then of course 
uh, it has a negative impact on the organization. So this is really very important that we conflict to understand conflict. So we can also try to get the benefit out of conflicts. Like for example, if we have negative conflicts in uh, our organization, if we have negative conflict, then what we can do is we can uh, carefully supervise, uh, we can uh, like um, get feedback from uh, different employees, we can uh, like of course have some uh, you know meetings and then some get togethers or some we can assign different activities to our employees and then of course we can have motivation motivating sessions we can have sessions on um, attitude and behavior sessions we can have in our organization so of course uh, hum jo, aapki jo hum employees ki jo energy level hai bajaye ye ke wo negative conflict mein waste ho usi energy ko a positive conflict ki taraf leke aa sakte hain the positive effect is when manager agree to some new viewpoints of the disagreeing group or individual now conflict can be a positive force uh, because it challenges the status quo it encourages new ideas and approaches and leads to change now this is really very important agar kisi organization ke andar agar positive conflict nahi hai to aap mujhe ye bataye ki wo organization tarakki kaise karegi wo organization better perform kaise karegi to improvement ke liye performance improvement ke liye apne network expansion ke liye aur ek positive change ke liye bahut zaruri hai ki organization ke andar positive conflict ko promote kare and we should try, try to get the benefit from positive conflict then however too much conflict can be harmful to any organization because too much conflict can lead to deadlock and things may not move now conflict of course uh, there is a limit to everything so excess of jaise hum kehte hain excess of everything is bad so this is true also in case of conflict okay access is bad so we should have uh, some positive conflict but ye positive conflict ye na ho ke itna zyada ho ke aap apni normal working ki taraf wapas na aa sake balki har waqt ek jo hai ek different situation create ho jisme different view points aate jaye to definitely we need time to implement our decisions we need to time to perform our different activities uh, so uh, there sh there should be some time limitations uh, uh, when we talk about positive conflict then some degree of conflict always occurs in all human relationships now what are the reactions of managers uh, when we talk about uh, the power and politics school of thought most managers have a negative view toward politics and believe that politics will more often hurt than help an organization in achieving its goals so now you see that ke majority of the managers ka ye view point hai yahan pe ke hamari jo organization hai wahan pe agar politics hongi to organization ko politics ka nuksan zyada hoga bajaye ye ke unko fayda ho politics is politics is also seen as a negative element by these managers but some kind of politics is always there in the organization and if that is understood managers can use it in a positive way so again jaise humne pichli slides mein baat ki ke we have positive conflicts and we have negative conflicts so of course jab hum politics ki baat karte hain to jo politics ko agar positive side pe use kare to definitely hum benefit le sakte hain lekin isi politics ko agar aap negative side pe leke jayenge to of course uske results koi positive hone ke chances bahut kam hai political behavior is common to practically all public or private organizations and should be used positively by involving people in decision making now this is really very important that we need to involve people in decision making if we are not involving people in decision making what will happen of course there is uh, lack of sense of responsibility lack of sense of ownership so employees apni best performance tab dete hain uh, when they are loyal to an organization or loyalty kahan se aati hai when they have a strong sense of ownership in the organization 
تو ایک سٹرونگ سنس آف اونرشپ کو ڈیولپ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو ڈسین میکنگ میں شامل کریں ان کے فیڈ بیک کو آپ امپورٹنس دیں سو ڈیفنیٹلی جب ہم امپلائیز کو امپاور کریں گے ان کو ڈیلیگیٹ کریں گے اپنی آتھارٹی ان کو ڈسین میکنگ میں آپ انوالو کریں گے اپنے امپلائیز کو آپ رسپیکٹ دیں گے آپ اپنے امپلائیز کو امپورٹنس دیں گے تو ڈیفنیٹلی امپلائیز جو ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیفنیٹلی امپروومنٹ کی طرف جائے گی ناو کونٹینوئنگ آر ڈسکشن آن دی ریاکشنز آف مینیجرز ریگارڈنگ پالیٹکس اینڈ پار پولیٹیکل بیہیویئر از کامن ٹو پیپل ان آرگنائزیشن دیر فور اٹ اکرز ایٹ آل لیولس بٹ اٹ از مور ایٹ دا ٹاپ لیول ناؤ اکارڈنگ ٹو ریسرچرس دا پولیٹیکل بیہیویئر از فاؤنڈ نارملی آن دا ٹاپ لیول ان موسٹ کیسز آرگنائزیشنل ڈسین میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ از آلسو اے پولیٹیکل پروسیس ناؤ organizational actors seek to satisfy not only organizational interest but also their own wants and needs driven by self-interest now organization ke andar of course there are different actors organization ke andar bohut se log perform kar rahe hain they have different responsibilities now وہ جو ڈیفرنٹ ریسپونسبلٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوز آر کالڈ دا ڈیفرنٹ ایکٹرز ناؤ ان ڈیفرنٹ ایکٹرز کے دے ہیو دیئر اون وانٹس اینڈ نیڈس اینڈ دیٹ از ڈریون بائی دیئر سیلف انٹرسٹ تو ان کا ایک انڈیویجول آبجیکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے سو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے جو انڈیویجول آبجیکٹیوز ہیں اس کو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کے ساتھ کس طرح آپ نے الائن کرنا ہے دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ Now continuing our discussion on power and political uh, school of thought, uh, there are three dimensional typology. Now for the purposes of understanding organizational political behavior, Farrell and Peterson 1982 proposed a three dimensional typology. The dimensions are, the first is where the political activity takes place, inside or outside the organization. Uh, the next is the direction of the attempted influence vertically or literally in the organization and finally the third one is the legality of the political action now the purpose of these three dimensional uh, typology is to identify uh, if the political activity is within the organization or outside and where is the influence of politics and are the actions legitimate سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کی پالیٹکس چل رہی ہیں اس کا امپیکٹ کہاں پہ ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کی صرف آرگنائزیشن کے اندر ہے یا اس کا امپیکٹ آپ کی آرگنائزیشن کے باہر بھی ہے کہ نہیں اینڈ دین آف کورس یہ جتنے بھی آپ کے ایکشنز ہیں جس کا امپیکٹ ہے لائک فار ایگزامپل آپ کی جو پالیٹکس ہیں اس کا جو امپیکٹ ود ان دی آرگنائزیشن ہے یا آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ ان جو ایکشنز کی جو جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ویدر دوز ایکشنز آر لیجیٹیمیٹ اور ناٹ وہاں پہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اینڈ دین دس ہیلپس ان کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ پولیٹیکل بیہیویئر ان آرگنائزیشن سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھری ڈائمینشنل ٹائپالوجی سو وٹ وی کین گیٹ دا بینیفٹس دا فرسٹ تھنگ از وی کین بیٹر کنٹرول اینڈ مینیج پولیٹیکل بیہیویئرس ان آر آرگنائزیشن Now moving towards history of public administration. Now uh, first we will talk about the Indus Valley Civilization. Now talking about the Indus Valley Civilization, uh, so in the subcontinent two civilizations of ancient time that is Monjadaro and Harappa were very developed cities between 3250 to 2750 BC. The ruins of these cities tell us that the rulers maintained a good sewerage and water supply system. In cities, uh, bricks were used in the construction of houses. So now you see that we are talking about Indus Valley Civilization. Uh, we are, when we look at the Indus Valley Civilization, we see here that uh, at that time, um, uh, bricks, jo eat hai, اینٹوں کو بھی یوز کیا جا رہا تھا گھروں کی تعمیر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ رولرز تھے انڈس ویلی سیولائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کے جو رولرز تھے وہاں پہ ان کا ایک اچھا گوڈ سیوریج سسٹم 
اور وارٹر سپلائی کا ایک بہت اچھا انتظام تھا تو دیٹ شوز کہ سیولائزیشن جو ہے وہاں پہ بڑی بہتر طریقے سے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک پروپر ایک سسٹیمیٹک طریقے سے جو رولر سے وہ پرفارم کر رہے تھے ناؤ دا گارڈن چلڈ رائٹس ہیئر دیٹ دا ریمینز آف مینی ویل پلانڈ اسٹریٹس اینڈ میونسپل سسٹمز آف ڈرینس ریگولرلی کلینڈ ریفلیکٹ دی وجیلنس آف سم ریگولر میونسپل گورنمنٹس ناؤ ہیئر یو سی دیٹ کہ گارڈن چلڈ اپریشیٹس دیٹ اس وقت کے جو رولرس تھے دے ور ویری گڈ ان گڈ مینجمنٹ دے ور ایبل ٹو امپلیمنٹ دیئر پالیسیز اینڈ دین گرینریز ایٹ ہرپا ور کنسٹرکٹڈ ان پلانڈ اینڈ کوڈیڈ کوڈینیٹڈ مینر اینڈ دا گرین وا سورس آف ویلتھ اینڈ کولیکٹیز ایڈ ٹیکسیز ناؤ موونگ آن ٹو دی نیکسٹ پوائنٹس اباؤٹ دی ہسٹری آف پبلک ایڈمنسٹریشن It says that the uh, Maria Empire in early 4th century uh, BC had government official who looked after agricultural improvement, measured land and inspected irrigation system. So now you see here that in the 4th century BC, uh, these uh, systematic things were there. So there were proper inspection of irrigation system and agricultural improvement ke liye different measures li ja rahi thi. اور لینڈ کو میئر کیا جا رہا تھا فورتھ سینچری بی سی میں سو ڈیورنگ دس پیریڈ گورنمنٹ ایمپلائیز ور ڈیوائیڈڈ انٹو تھری کیٹیگریز اینڈ دوز تھری کیٹیگریز آر دا فرسٹ ون از ڈسٹرکٹ آفیشیلز ور ریسپانسبل فار اریگیشن لینڈ میئرمنٹ ہنٹنگ ایگریکلچر اینڈ روڈس سو نو یو سی دیٹ Uh, in during this era district officials uh, they were responsible for different functions like for example here they were responsible for uh, land measurement they were responsible for agriculture hunting and of course they were responsible for construction of roads as well and then officials who dealt with military so army was maintained to defend the borders and it was well looked after after so here uh, that is another very important category of employees of government who were responsible to um, like um, have a uh, good army so uh, then army was uh, there to defend the borders so again that shows the uh, good administrative skills of those employees and uh, the final thing is capital management now there were six boards uh, each managing supervision of factories care of foreigners births and deaths, trade and commerce, inspection of manufacture articles and collection of sales tax. So now you see that in that period, these six boards were there who were responsible for performing different activities. Now this is really very important uh, that when we look at uh, that uh, old era, we see here that uh, there was a, a strong system so everything was planned everything was well organized whether it is agriculture whether it is like land measurement whether it was road construction whether it was collection of taxes whether it was uh, keeping a record of deaths and births and things like that so everything was properly maintained and everything was going as a strong system so uh, it, this also shows that during that era اس وقت کے جو رولرز تھے اس وقت کے جو گورنمنٹ تھی دے ور ہائیلی ٹرینڈ اینڈ دے ور دا گڈ ایڈمنسٹریٹرس اوکے ناؤ وی لیٹس ہیو اے بریف ریفلیکشن وٹ ایور وی ہیو ڈسکسڈ ان ٹو ڈیز لیکچر سو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف پاور دیٹ مینیجرز یوز ان دی آرگنائزیشن وی ہیو ڈسکسڈ لیجیٹیمیٹ پاور ریوارڈ اینڈ پنش پاور وی ٹاکڈ اباؤٹ ایکسپرٹ پاور اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ referent power so now you see that in legitimate power that is relevant to like for example aapke paas jo designation hai aapke paas jo ohda hai ya jo position hai jis pe aap kaam kar rahe hain kisi bhi office mein uh, that is your legitimate power like for example ek police officer hai sho hai uske paas ek power hai wo power uski is wajah se hai ki wo sho hai jab tak wo person sho ki position pe hai uske paas wo power hai jab tak ke wo retire nahi ho jata 
یا جب تک کہ وہ ریزائن نہیں کر دیتا یا جب تک کہ وہ اس دنیا میں جب تک ہے so it means that کہ آپ کی جو legitimate power ہے وہ آپ کے عہدے کے ساتھ آپ کی position کے ساتھ ہے we talked about reward and punish power کہ جب organization میں جو employees کام کر رہے ہیں ان کو reward کرنے کے لئے ان کو punish کرنے کے لئے جو ان کی top management ہے they have that power and then expert power کہ like for example آپ you are good in computers or you are good in medicine you are a good doctor so you are a good engineer تو اپنی فیلڈ میں if you have that expertise so it means that the more expertise you have the more power you have then we talk about referent power کہ in different organizations good human resources are required so what organizations do is they ask their employees to give them references so employees if they give references so organization is able to find the best employees with the help of employee reference then in this today's discussion we also talked about conflicts now conflict کے بارے میں جب ہم نے بات کی کہ having a conflict is a natural phenomena اور کسی بھی organization کے اندر conflict ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جس conflict کو آپ پوزیٹیو کانفلک کی طرف لے کے جائیں کیونکہ پوزیٹیو کانفلک کی مدد سے آرگنیزیشن کن امپروو اٹس پرفارمیس this is really very important so we should try to get the benefit out of conflicts بجائی یہ کہ ہم نیگٹیو کانفلکس کی طرف جائیں we need to move towards positive conflicts then we also talked about in the swelly civilizations we talked about monjodaro and harappa and we talked about rulers of that time in our today's discussion as well that according to researchers جو اس وقت کے رولرز تھے they were really good administrators they were able to build roads and they were able to plan well and they were good organizers as well so this is really very important کہ جو ایک سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری جو پرانی سیویلائزیشنز کے اندر پرانے دور کے اندر جب ہم اس سسٹم کی بات کرتے ہیں جب ہم پرانی سیویلائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی جو ہمیں ہسٹری پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے جو رولر سے اس وقت کے جو حکمران تھے دے یوز سسٹیمیٹک اپروش تو سال ڈیفرنٹ پروپلمز تینک یو ویری مچ آل آف یو اینڈ I'm very happy that आप ने आज इस लेक्चर को बहुत वज़ह से सुना। इन्शाल्लाह सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफ़िज़